mungu siku ya leo tunajifunza ile thamani ya hazina ambayo mungu ameweka ndani yetu bwana yesu asifiwe sana unajua bwana yesu hata wakati uko hapa duniani kabla hajaondoka alianza amewaambia wanafunzi wake kwamba yawafaa ninyi mimi niondoke Yesu Kristo aliyasema maneno hayo akiwa anazungumzia habari ya roho mtakatifu ambao kila kila amwamini Bwana Yesu atakuja kumpokea baadaye. Kwa hiyo Yesu akawaambia inawafaa ninyi mimi niondoke. Na baada ya Yesu Kristo kuondoka tunaona kwamba yalitokea mambo makubwa kabisa, yalitokea mambo ya ajabu katika ulimwengu ambayo hata pengine hayakuwahi kutokea kabisa katika hata nyakati zilizopita kwa sababu wale wanafunzi walijifunza Yesu alikuwa ameshawafundisha namna ya kutembea na roho mtakatifu na kuna vitu vingi ambavyo Bwana Yesu aliacha amevuwekeza ndani yao. Kwa hiyo Bwana Yesu akajua kwamba akiondoka kile kitu alichoacha amekipanda ndani yao. Kitaleta matokeo makubwa, kitaleta matokeo chanya kwenye lile eneo ambalo hawa watu wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kweli shetani alipata tabu sana kwa wakati ule kwa sababu wanafunzi waliweka kazini yale ambayo Bwana Yesu aliacha. Wale wanafunzi wa ukatu wakasema kwamba tutulie. Yesu aliwaambia subirini tu kidogo. Atakapokuja juu ya roho mtakatifu, mtatenda mambo makubwa na ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tangu mwaka huu umeanza tume uh, pata uh, neno ambalo neno ambalo Mungu amelikusudia juu ya maisha yetu kama huduma na namna tutakavyo enda nalo habari ya ku occupy na leo tutasonga mbele kidogo kwenye eneo hilo tutaangalia tu kwa undani kidogo na tutakwenda kuangalia mistari kama mitatu hivi tu miwili mitatu basi alafu tutapata muda wa kujiombea lakini tutaingia kwa ndani kidogo bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu unajua Mungu anatamani kile anachokiweka mikono mwako kwanza ukielewa vizuri ujue thamani yake na utakapoelewa thamani yake utakiweka kazini vizuri utakiweka kazini kwa kumaanisha na kumsisitiza au utakifanya tu vyovyote vyovyote au utakifanya tu labda biara jaja wanasema lakini utakiweka kazini vizuri na kitazaa matunda bwana Yesu asifiwe sana na tutakwenda kuangalia ile habari kutoka kwenye Luka sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 12 mstari wa 13 na mstari wa 14 peke yake kwa siku ya leo na yako mengi sana ambayo yako ndani ya mistari mitatu tu ambayo utakwenda kuangalia siku ya leo na muombe Mungu akusaidie na wewe ujue kile kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako ni kitu cha thamani kesi gani Bwana Yesu asifiwe sana tunapoanza na Luka hapo mstari wa 12 Biblia inatuambia kwamba basi akasema mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo huyu ni Bwana Yesu alikuwa anazungumza mfano huu. Yesu akasema kwamba mtu mmoja kabaila, huyu mtu ambaye alikuwa ni mtu mwenye uwezo, mtu mwenye mamlaka, mtu mwenye pesa, mtu ambaye ana, ana, ana uwezo mkubwa tu wa kufanya mambo, lakini kwanza uwezo wake haukuishia pale ulipokuwa umefika, alitamani kupiga hatua ya zaidi. Kwa hiyo Biblia kwanza kumuita kabaila maana yake alikuwa ni mtu mwenye uwezo anajitosheleza, ana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Lakini ule uwezo aliyokuwa nao hakuona kwamba hilo jambo linatosha. Alitamani kusonga mbele zaidi, alitamani kuongezeka. Na Biblia inatuambia kwamba akawa amesafiri, akaenda nchi ya mbali kwa ajili ya kuweka ili ajipatie ufalme Biblia inatuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa aliposafiri Biblia inatuambia ili ajipatie ufalme na kurudi. Alikuwa ameenda kutafuta ufalme, halafu baadaye aweze kurudi. Yaani unajua Uh, ah tayari alikuwa na uwezo lakini alienda kutafuta ufalme zaidi na hii ni kama picha ya Yesu Kristo Yesu Kristo alizungumza mambo mengi mbalimbali yaliyokuwa yanamuhusu yana yeye mwenyewe lakini akuzungumza moja kwa moja kwamba mambo haya yanamuhusu yeye kwa hiyo hata mfano huu ulikuwa unahusiana na habari za Yesu Kristo moja kwa moja sasa Biblia inatuambia huyu mtu alichokifanya akaenda nchi ya mbali kutafuta ufalme mamlaka alikuwa nayo unajua na Yesu alitoambia kwamba ameenda kutuandalia makao na baada ya hapo atarudi kutuchukua tena Yesu hata akiwa duniani alikuwa na uwezo mkubwa 
tunamshuhudia hata Yesu akitena miujiza akiponya wagonjwa Yesu akitembea juu ya maji Yesu Kristo akizidisha mikate mitano na samaki wawili watu wakala vikabaki vikapo kumi na miwili alikuwa na uwezo mkubwa lakini ule uwezo bado Biblia inatuambia ameenda mbinguni baadaye atarudi na utawala wake hapa duniani atarudi na ufalme wake na atatawala nao hapa duniani tena kwa muda mrefu ndani ya miaka elfu moja Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo huyu alikuwa ameenda nchi ambayo alikuwa ajili ya kutafuta ufalme na kurudi sasa kwa sababu mtu alikuwa ameenda na kurudi unajua hata ndio watu wengine wanashikwa kuelewa unajua hata kama umeajiriwa sehemu fulani unafanya kazi na nini ni vizuri jambo la kwanza hata kumuombea bosi wako afanikiwe huyu mtu alikuwa ameenda kutafuta ufalme akiwa ameacha madaraka fulani kwa watu walio kazi ili baadaye aweze kurudi na Biblia tuambia aliporudi alirudi na nguvu kubwa zaidi na aliwapatia wale watumwa wake maeneo mapana zaidi ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata bosi wako akifanikiwa zaidi, huenda na wewe hata ukaongezewa mshahara. Huenda majukumu yake yakawa makubwa zaidi na wewe aka akakuongezea sehemu. Labda ulikuwa unafanya hapa hadi hapa, akakuongezea ofisi utafanya hadi kule. Kwa hiyo anapofanikiwa kwake na wewe unafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana usifikiri tu labda kama ukupata kwenye ofisi ya mtu hata ambaye labda hajaogopa kwa namna fulani usiombe tu yeye afilisike alafu wewe ufanikiwe no mtu mzuri unajua hata Yusufu wakati anafanya kazi kule kwa Potifa mambo yote ya Potifa yalifanikiwa Bwana Yesu asifiwe sana sio kwamba Potifa aliingia sara Yusufu akafanikiwa no Potifa alifanikiwa kwa sababu Yusufu alikuwa mahali pale kwa hiyo hata bosi anapofanikiwa na wewe unaongezeka kwa namna fulani huyu mtu akawa amesafiri kwenda kutafuta ufalme na aliporudi na nguvu kubwa zaidi baadhi ya wafanyakazi wake au baadhi ya watu wake aliwaongezea madaraka na Yesu Kristo atakaporudi Biblia inatuambia ndivyo itakavyokuwa tutakavyolipwa uh, malipo yetu Bwana Yesu atakavyofanya atatuongezea madaraka zaidi na mamlaka zaidi ya kutawala mambo makubwa kuliko haya tunayoyaona kwa wakati huu Bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu unajua Mungu aliumba ulimwengu wote kama eneo la kwa ajili ya watoto wake kufurahi. Usione kwamba kuna nyota hadi huko mbali sana huko ambako hata wanadamu hawajawahi kufika huko mbali wanasema kuna nyota ziko mbali 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 hata ambazo hatuzioni hata wakati wa usiku. Hatuzioni kabisa. Sasa zilipo huko zipo kwa ajili ya nani na zipo kwa ajili ya kuangazia nani? Mungu aliandaa ulimwengu mzima pamoja na sare nyingine iwe kwa ajili ya watu wake kwa ajili ya watoto wake ndipo hata alipo Mwaidi Ibrahim akamwambia ulimwengu wote baadaye utakuja urithiwe na wale watu wanaotoka kwenye uzao wa Ibrahim na Biblia inatuambia sisi tuliokoka kwamba sisi ni uzao wa Ibrahim Bwana Yesu asifiwe sana kuna mambo makubwa ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yetu zaidi ya kile ambacho tunakiona sasa hivi jua kwamba kile ulichonacho ni kidogo tu Unajua hata yule bwana baadaye aliporudi hata wakati anazungumza na watu wake aliwaambia kwamba ulikuwa mwaminifu juu ya jambo lililo dogo na tafsiri nyingine inasema ulikuwa mwaminifu juu ya jambo lililokuwa dogo zaidi juu ya jambo lililokuwa dogo sana sasa hivi nimekupatia mamlaka juu ya sehemu kubwa kwa hiyo akawa na utawala mkubwa zaidi mstari wa 13 Biblia inatueleza jambo jingine hapa ambalo Yesu Kristo anaendeleza hii habari anatuambia akawaita watu kumi katika watumwa wake akawapa mafungu kumi ya fedha akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja Bwana Yesu asifiwe sana Biblia inatuambia Yesu akawaita yule bwana yule mtu kabaila yule mtu aliyekuwa na ufalme na yule mtu aliyekuwa na mamlaka akawaita watu kumi katika watumwa wake Hawa walikuwa ni watu kumi waliotoka katika watumwa wake. Hawakuwa tu watu wa pembeni, walikuwa watu ambao tayari ni watumwa. Watumwa katika nyakati hizi walikuwa wanapatikanaje? Sasa kwa kipindi kile kwa sasa hivi hairuhusiwi kabisa na ni kinyume cha sheria na taratibu ni, she, ni kinyume cha sheria ya haki za binadamu kwamba kumuuza mtu. Sasa kwa wakati ule watumwa walikuwa wanapatikana ni kwamba walikuwa wanadunuliwa kwa fedha. Kwa hiyo watu waliopewa madaraka ni watu ambao walikuwa wamenunuliwa na huyu mtu. Hawakuwa tu watu wa kukodi mara moja, alafu wanaacha kile kitu ambacho walikuwa kukifanya. Sio watu tu walioajiriwa tu mara moja, no, walikuwa ni watu Biblia inatuambia katika watumwa wake 
Biblia haikuweka taarifa ambazo hazikuwa na umuhimu sana kwetu ili tuweze kuelewa. Kwa Biblia inasema kwamba alita watu kumi katika watumwa wake. Na Biblia inatuambia kwamba sisi sasa hivi tumenunuliwa kwa damu ya Bwana Yesu. Damu iliyo ya thamani sana. Damu ambayo Biblia inatuambia kwa kitabu cha Mathayo na Mitume kwamba ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe. Yesu Kristo alichukua mwili wa kibinadamu, lakini damu aliyokuwa ameibebelea Yesu haikuwa damu ya kibinadamu, ilikuwa ni damu ya Mungu. Na kwa damu hiyo Biblia inatuambia kule kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya tano alinunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila taifa na watu wa kila lugha na jamaa. Na miongoni mwa hao watu sasa ndio sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tumenunuliwa Mungu mmoja kati ya watu ambao anawekeza vitu vya thamani sana ni kwa wale watu ambao ni wa kwake. Amewanunua, anawamiliki ni watu wake. Anawekeza vitu vikubwa vya thamani kuliko wale watu ambao sio wa kwake. Hata mtu akiwa hata ana mali hata ana shamba ana lima na nini. Unajua mtoto wake anapofanya kazi ni tofauti na wale wanaoajiriwa, wale wanaokuja wanafanya kibarua siku moja wanaondoka. Hawa watu hawakuwa tu watu ambao walienda kutafuta tu kazi mara moja alafu kesho wanaondoka. Walikuwa ni watumwa wake. Walikuwa tayari wameshaunganishwa na huyu mtu. Kwa hiyo ndio maana vitu walikuwa wamoku kuwekeza ndani yao vilikuwa ni vitu vya thamani. Sasa anatujuaje kwamba ni vitu vya thamani? Biblia inatuambia kwamba akawapa mafungu kumi ya fedha. Akawapa mafungu kumi ya fedha. Haya mafungu kumi ya fedha aliyopatia Unajua kwanza uh, kuna kitu tunakiita sasa kwenye wale tunasikia shule kidogo kuna kitu kinaitwa collective noun yani kuna aina za nomino nomino zinaitwa nomino za makundi yani kitu kimoja kinatamkwa lakini kinakuwa kinawakilisha kundi na kitu fulani inaitwa nomino za makundi au nomino za jamii kitu na namna hiyo nimesoma miaka mingi sana iliyopita sasa Biblia inatuambia kwamba watu walikuwa wamepewa mafungu mafungu kumi. Sasa kumbuka watumwa walikuwa ni kumi, na huyu mtu akatoa mafungu kumi. Mafungu kumi maana yake ni maana kila mtu alipata fungu moja moja. Wote walipata kwa usawa mafungu kumi. Yalikuwa ni mafungu kumi na watumwa wale walikuwa kumi. Kwa hiyo kila mmoja akawa amepata fungu lake. Sasa kupata fungu moja haimaanishi kwamba huyu mtu alikuwa amepata kitu kimoja. Sasa ndo tunakuja kwenye hizo nomino za jamii. Labda kwa mfano maneno mengine yanayotumika kuwakilisha hizi nomino za jamii zinapokuwa zinatamkwa kwenye eneo fulani. Kwa mfano ukisema labda jopo moja la madaktari. Jopo moja imaanishi kwamba kuna daktari mmoja. Aha, inamaanisha kwamba ni madaktari wengi ambao wanafanya kazi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema timu moja haimaanishi kwamba mchezaji mmoja. Akisha kuwa mchezaji mmoja ndio sio timu moja, huyo ni mtu mmoja. Au labda ukisema mkungu mmoja, mkungu unaweza kuwa mmoja lakini imaanishi kuna ndizi moja. Kuna maana kuna ndizi nyingi ndani ya mkungu mmoja. Neno hili lilotumika hapa mafungu ni neno ambalo wamejitahidi sana kulifafanua ndio hivyo hivyo lilivyo. Kwamba watu kila mmoja alipewa fungu sio kwamba kila mtu alipewa kitu kimoja no hakuna aliyepewa kitu kimoja kila mtu alipewa fungu moja fungu maana yake ni vitu vingi ambavyo viko kwenye eneo moja vinafanya kazi moja kwa hiyo mtu mmoja alipopewa fungu moja imaanisha kwamba yeye atafanya kitu kimoja tu katika lile fungu lilopewa yani kwenye hilo fungu kuna kuwa na vitu vingi lakini inaitwa fungu moja kwa hiyo ingepokuwa walikuwa kumi kulikuwa na mafungu kumi, kila fungu ndani yake kuna vitu fulani fulani. Hiyo ndiyo sababu ya kuitwa fungu. Kama ingekuwa na kitu kimoja isingeitwa fungu. Maana yake ndo kuna vitu vingi ndani yake. Sasa hivi vitu vyote Mungu ameviwekeza ame, ame ndani yetu na Mungu ameweka vitu vya tofauti tofauti ndani yetu. Sasa kwa hiyo usije kutumia mfano kufikiri kwamba huyu mtu alikuwa kitu kimoja au mtu unaweza ukafanya kitu kimoja tu. No, labda hata Unajua ndio wale wengine wanajitetea hata hawataki kuhubiri injili na nini wanasema au unajua Mungu hakumuita kila mtu awe mhubiri. Sisi wengine Mungu labda ametuita tu waimbaji tu. Mimi kazi yangu ni ni ni, ni, ni kuimba ni naimba tu. Lakini no Biblia inasema kila mmoja hii kwenye habari ya kuhubiri injili kwa kila mmoja kila mmoja Yesu wakati anakaribia hata kuondoka akawaambia na sharti injili ubiriwe kwa kila kiumbe. Sio kwamba wainjilisti peke yao ndio wanatakiwa kuhubiri. Kila mtu anatakiwa kufanya kazi ya uinjilisti. 
Hata Paulo alikuwa anamwandikia Timotheo na Timotheo alikuwa ni mchungaji akamwambia Timotheo kwamba fanya kazi ya mhubiri wa injili fanya kazi ya mhubiri wa injili Paulo akamwambia Timotheo ambaye ni mchungaji akamwambia fanya kazi ya kichungaji no alimwambia fanya kazi ya mhubiri wa injili maana kwa sawa yeye alikuwa ni mchungaji lakini kuna na kitu kingine ambacho Mungu ametuweka ndani yetu kuna vile vitu ambavyo Mungu amevitoa kwa kila mtu ikiwemo na kuhubiri injili kuna vile vingine ambavyo ni vya mtu mmoja mmoja vile vitu special Bwana Yesu asifiwe sasa hivyo vyote sio kwamba Mungu amekuumba wewe labda wewe ni kuimba tu mwingine anasema mimi nitafanya kazi yangu fulani ili moja tu mimi ni kufagia kazi yangu nikufagia pia sio kufagia kwa unaweza ukafanya na kingine Bwana Yesu asifiwe sana Mungu anaweka vitu vingi Mungu anaweka vitu vingi ndani yetu ndio maana vikaitwa fungu kwa hiyo kila mmoja akapewa fungu lake na kila mtu baadaye akaja akatoa hesabu ya yale mafungu aliyokuwa amepewa yani kwenye lile fungu ndio maana baadaye ukisoma sura za mbele huko sitapata mtu akuja kuzisoma mistari inayofuata hapo kila mmoja hata yule aliyepata mafungu kumi zaidi alikuja akasema bwana wangu fungu lako moja fungu moja lenye vitu vingi ndani yake limeleta mafungu kumi zaidi yule mwingine akasema fungu lako maana fungu moja lenye vitu vingi ndani yake limeleta mafungu matano zaidi yule mwingine ndio alikuwa ameficha sisi yule mwenye talanta moja hakuifanyia kazi ya aina yoyote. Kwa hiyo hao watu walipewa mafungu. Kwa hiyo ikiwa kwamba hata kama wewe umepewa fungu lako fungu alimaanisha kwamba unafanya kitu kimoja tu, unaweza ukafanya vitu vingi katika fungu moja. Fungu ni kundi la vitu ambalo linajumuisha kitu kimoja. Kwa hiyo inaitwa fungu. Kwa hiyo hapa Biblia inaendelea ikasema mafungu kumi ya fedha. Mafungu kumi ya fedha. Kwa nini huyu mtu aliyopatia mafungu yalikuwa ni ya fedha? Kwa nini si mkiwapatia mafungu ya kitu kingine? Sasa neno hili walipo litafsiri hapo kusoma kwenye Biblia za Kiingereza King James na nini ametumia neno pound. Sasa hata pound siku hizi kuna hela zile zinaitwa pound. Hata mtu akwambia natafuta pound maana yake natafuta hela. Ni kama dola. Tuna dola, kuna hela zinaitwa dola, hizo wengi tunafahamu. Kuna hela nyingine aina hela zinaitwa euro. Sema euro ni aina ya fedha au aina ya hela sasa kuna hela nyingine zinaitwa pound pound zinaitwa pound sasa ndio neno lilotumika hapa pound huyu mtu akatuambia ni fedha lakini tafsiri ya kwanza kabisa hili neno pound sasa hata kwenye kiingereza angalau bado ina maana zote mbili kama maana ya asili ilivyokuwa tafsiri ya kwanza ya neno pound maana ni uzito wale watu wa zamani walipokuwa wanapima uzito uzito ulikuwa unapimwa katika pound uzito ulikuwa haupimwi kwenye kilogram na na gram na hizi za sasa hivi ambazo tunazitumia au kwenye tani na vitu kama hivyo. Hivi ni vipimo vya kizamani kidogo walikuwa wanatumia pound. Kwa hiyo pound ilikuwa ndio kipimo. Labda wasema huyu ana pound kadhaa. Sasa neno hilo sasa hivi halitumiki sana lakini kwa wale wanaofikiria fatiria kidogo au wanaoangalia mieleka wale watu wa mieleka wale watu wa wazito. Wakiwa wanasema kilo zao wanapoenda kupambana wanataja pound kwa hiyo hata kipindi hicho naangalia angalia mieleka na sikiliza maneno mengine nilikuwa siyasikilizi ili watu muoneshe yule anayemja kupambana wanasema huyu ana ngapi 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 pounds na huyu mwingine ana nini na nini pound kwa hiyo anatamka pound pound ilikuwa ni uzito kwa hiyo maana yake ni kwamba hivi vitu ambavyo yule bosi ambavyo yule kabaila alikuwekeza ndani ya hao watu vilikuwa ni vitu vyenye uzito vilikuwa ni vitu vyenye thamani sasa na hata wale watu wa mieleka hata sababu yao kwa nini hadi sasa hivi wanatumia hivyo vipimo vya pound na nini hawatumii kilogram ambazo tunazotumia sasa hivi yani inaonekana kama kilogram ni kupima vitu vya pesi vya pesi kama kilo za mchele na nini lakini hao watu wazito wazito watu walio shiba wanapimwa katika pound kwa hiyo neno hili ambalo limewekwa hapa tafsiri yake ya kwanza ilikuwa ni uzito huyu mtu aliwekeza vitu vizito ndani yao. Yaani haya mafungu hayakuwa mafungu ya kawaida. Hayakuwa mafungu tu mepesi mepesi. Yaani vilikuwa ni vitu vizito, vilikuwa ni vitu vya thamani ambavyo Mungu alikuwa ameviweka ndani yao. Sasa tafsiri ya pili ni fedha. Tafsiri ya kwanza ni uzito, tafsiri ya pili ni fedha. Unajua Mungu mambo anayo, unajua hata kazi aliyoifanya Yesu Kristo msalabani kwa ajili yetu haikuwa kazi nyepesi sio kwamba tu Yesu alienda tu yani kama kinaonekana kitu cha pesa kitu cha mara moja no ni kitu ambacho kilikuwa planned kitu ambacho mikakati iliwekwa baada ya muda sasa kikaja kikatokea 
Kwa hiyo ni vitu vizito ambavyo Mungu ameviwekeza ndani yetu ambapo sasa matokeo yake unapovitumia hivi vitu unapoviweka kazini sasa kabla sijamalizia huu mstari wa 13 na kwanza kwanza tu wa 14 nitarudi baada yenyewe nimalizie matokeo ya yule mtu kuweka vitu vyenye uzito ndani ya maisha ya hawa watu wale watumwa wake kumi na aliwachagua Biblia inatuambia lakini watu wa mji ule walimchukia wakatuma wajumbe kumfuata na kusema hatumtaki huyu atutawale yani manake vile vitu ambavyo yule mtu kabaila alikuwa amekuwekeza ndani ya hawa watu vilikuwa ni vitu ambavyo vinaleta uzito hata kwenye kambi pinzani sasa hadi wale watu na wenyewe wakawa wanaona ule uzito wa vile vitu wanaona kama vile mambo yetu yanakwama mbona mambo yetu hayaendi vizuri sura zao zikao zimekunja mara sura zao zikao haziko sawa wakamchukia yule mtu wakasema atutaki huyu atutawale kwa sababu kuna namna fulani hao wakitumia yale mambo mazito Mungu aliyoyaweka ndani yao vinaleta mgandamizo vinaleta mkandamizo vinaleta utawala kwenye kambi ya pili kama ulishe kufuatilia unaweza wewe labda hivyo Roho Mtakatifu amekusaidia ulipata muda wa kuomba na nini unaomba kwa uaminifu kabisa unaweza kuomba kwa uaminifu alafu ukasikia mtu mwingine anasema mambo yake hayaendi wewe uombi ili kumtawala huyo mambo yake asiende wewe unaomba kwa ajili ya kuboresha mahusiano yako na Mungu lakini unapoyaboresha utukufu wa Mungu unakuja juu yako unakuja katika hali ya uzito kiasi kwamba unagandamiza na hivi vitu vingine Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ukiwa mzembe mzembe kwenye kufanya kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, kambi ya pili ikafanya kwa bidii, yale mambo yanakuwa uzito, ule uzito unakuja juu ya watu wa Mungu. Kwa hiyo hata wale upande wa pili wanafanya mambo yao, hata wanajua kabla ya hawa wanataka kuja kufanya ibada, wanaacha mambo yao, wanaachilia roho ya uzito kutoka upande wa pili nyie mnafanya mnastruggle mnastruggle naona mbona kama ibada yeni mbona kama mambo yangu ya kweli kumbe kuna watu wengine wameongeza uzito kwenye upande wa pili huo uzito unakuja unawaathiri nyie sasa na sisi tukikaa vizuri kwenye upande wetu ambao Mungu ametuitia yale mambo mazito Mungu aliyoyaweza ndani mwetu yanasababisha uzito kwa wale watu wengine Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo mazito sana ambayo Mungu ameyaweka ndani yetu ambayo matokeo yake ni vitu vikubwa sana endapo wale watu wataweka kazini vile vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio mambo ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa hiyo sasa unapoona tatizo linatokea upande wa pili, ujue kwamba wewe umekaa vizuri. Ule uzito kutoka kwa Mungu yale mambo mazito Mungu aliyoyawekeza ndani yako kuna yaweka kazini yanasababisha utawala mwingine uwe na matokeo mabaya. Kwa hiyo ndio maana wa watu wa ule mji wakawa nalalamika. Au watu wakawa nalalamika haiwezekani bwana. Kwa nini mnatawala? Yule bwana hakuachia kazi ya kuwatawala hawa lakini kuna namna fulani. Unajua hata neno utukufu wa Mungu tafsiri ya hili neno kutoka kwenye lugha yake asili utukufu wa Mungu yani ni vile vile ndio hili ni kitu kizito ambacho Mungu anakiweka kwenye maisha ya watu ni uzito weight uzito yani ndio utukufu utukufu wa Mungu unapoondoka jua kwamba yanabaki mambo ambayo shetani ni rahisi kuyaingilia na kufanya mambo yake utukufu wa Mungu unapoondoka kwenye eneo fulani unajua hata kama Mungu amekupatia jambo gani kufanya unajua kuna utukufu wa Mungu ambao unakwenda pamoja na wewe hawa watu walipopewa hizi uh, uh, yale mafungu kumi ya fedha yalikuwa ni mafungu yenye uzito ni vitu vyenye thamani vilivyokuwa vinaleta hata matokeo kwenye kambi ya upinzani kambi namba mbili kule unajua alikuwa na tafakari wakati mmoja uh, habari za ada unajua ada yeye bibia tuambia kwamba alikuwa amefunikwa na utukufu wa Mungu sasa ule utukufu wa Mungu ndio umefunika kwa namba hiyo utukufu wote Mungu aliweka juu ya huyu mtu ada kwa ajili ya kufanya nini majukumu gani ambayo Mungu alimpatia ada yeye ya kuhubiri njiri au ya kufanya nini lakini majukumu pekee ambayo Mungu alikuwa amempatia ada ni majukumu ya kulima alimwambia hii bustani uilime kwa hiyo utukufu wa Mungu kwa namna fulani ulikuwa na uhusiano na kile kilimo linaonekana ni jambo la kimwili linaonekana ni jambo la kawaida lakini ule utukufu wa Mungu ulikuwa unaleta athari katika ile ardhi aliyokuwa anailima Bwana Yesu asifiwe sana ndio maana hata Mungu wakati anamuumba Adam akamvika unajua Biblia inatuambia kwenye ile uh, zaburi ya nane mstari wa 5 na 6 pale 
Daudi anauliza simu mwanadamu ni kitu gani? Hata umkumbuke? Daudi akaendelea akasema umemvika taji ya utukufu na heshima. Mungu kuna taji fulani ameivika juu yetu na na hiyo taji ni kwa ajili ya kuleta matokeo kwenye maisha yetu. Hiyo taji ya utukufu utukufu wa Mungu ni kwa ajili ya kutusaidia kutawala yale mazingira tulionayo. Unajua wakati Adam yupo katika mwili huu lakini yupo katika hali ya utukufu wa Mungu ulikuwa unatawala mwili wake ulikuwa unatawala kila kitu pale. Mungu bado alikuwepo kwenye 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 bustani ile ile bustani ya ile. Lakini Mungu alikuwa hawana uwezo wa kuleta madhara katika mwili wa Adam kwa sababu Adam ndiye aliyekuwa anatawala. Adam alikuwa anatawala kila aina ya ugonjwa kila kitu hata magonjwa ya mimea mimea ilikuwa ilipata matatizo kwa sababu ya utukufu wa Mungu uliokuwa juu ya ya Adam. Adam ule utukufu wa Mungu ulileta athari kwenye kile eneo, hata kwenye ardhi aliyokuwa anailima. Alipotenda dhambi utukufu ukaondoka, kile kitu cha kimungu kikaondoka, akabaki peke yake. Matatizo yote yakaanza. Mungu wakaanza kumwendesha yeye. Magonjwa mbalimbali ni bakteria kidogo kidogo vikaanza kumwendesha yeye Adam kwa sababu utukufu wa Mungu umeondoka. Hata na Mungu kabisa alimwambia, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Maana yake, yani ule utukufu wa Mungu umeondoka. Unajua hata mwanzoni nilikuwa vile vile nitafakari siku nyingine, kwa nini miti na mimea inakufa? Unajua Adam Mungu alimwambia hivi, utakapokula matunda ya mti huu, hakika utakufa. Yeye atakufa. Na sisi wote tunakufa kwa sababu ya Adam alifanya kosa lile. Je, kwa nini migomba inakufa? Kwa nini mazao yanakufa? Kwa sababu tatizo lililotokea kwenye maisha ya Adam lilisambaa hadi kwenye ardhi kwenye kila kitu alichokuwa anafanya. Tatizo alikuwa na kwake pekee yake lilisambaa kwenye kila eneo. Mungu anapoweka kitu ndani yako sio kwa ajili yako wewe peke yako, ni kwa ajili hata ya yale mazingira ambapo unaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mazingira yatatawaliwa na vile namna yale mambo unapoelewa utamani wake na utakapoyaweka kazini. Kitu ulichonacho kama haujui thamani yake hata kama kina thamani hakitakusaidia. Labda una dhambi kwa hapo lakini hujui thamani yake. Wewe uko nayo tu. Ndio maana wanatuambia kwamba wale wazee wetu wa zamani wale 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 mababu wale wa miaka ya ngapi uko 1900 na ngapi kule mwanzoni kabla hatujapata uhuru wakati wa koloni wanakuja wakaokuta wazee pale wanacheza ile wanaita bao wanacheza bao wanacheza bao kwa bao ya almasi na dhahabu watu wa wenyewe mwao wanacheza wazungu wanafika pale wanashangaa wanasema nyinyi mnacheza hivi mnachezea bao haya mao yana thamani wakasema okay tupatie haya mao ngoja sisi tupatie miwani tupatie nguo nzuri hao watu wakao wanapokea nguo ina waka waka wakaona wamepata kumbe wamepatikana Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu usipoelewa thamani yake, hautakiweka kazini ipasavyo. Hawa waliweka kazini walipoelewa uthamani wa kile kitu. Hadi kambi ya pili ikaanza kulalamika. Kwamba jamani hakitaki huyu mtu atutawale. Na unaona hata katikati ya hao watu kulalamika. Nilikuwa natafakari tena wakati mwingine. Unajua kutafakari unapata vitu vingi Yesu alisema tafakari neno lake usiku na mchana. Unajua wale watu wawili okay kuna mmoja na taarifa ambazo tunaletea kwa ni taarifa za watu watatu peke yao watu watatu ndio taarifa zinatolewa kati ya watu kumi. ule mstari wa kwanza tulioanza nao tumeona kwamba huyu mtu aliwaita watu kumi, akaweka mafungu kumi ya fedha kwao sasa lakini wakati wa kuja kutoa ripoti tunaletewa ripoti ya watu watatu yule ambaye fungu lake ilizama fungu kumi zaidi mwingine ilikazama fungu matano zaidi na mwingine ambaye alienda akaifikia ile shilingi yake tafsiri yake ni nini kwamba unajua katikati ya upinzani ulioko unaendelea sio kwamba upinzani haukuepo upinzani ulikuepo lakini katikati ya upinzani kuna matokeo yaliyotokea hawa watu yani kuna watu waliweka kamkomo fulani wakasema tena hapa biblia inatuambia lakini watu wa mji wake walimchukia wakatuma wajumbe yani wale watu walikuwa na viongozi wao wakakaa vikao vyao visivyo rasmi huko wanapopajua wao kwenye vile vikao wakatoa kabisa wajumbe wakasema huyu na huyu ataenda kwa yule bwana waseme kwamba atataki utawala wake kwa hiyo watu walikuwa wanalipa upinzani au watu walikuwa wanalipa migogoro kwa hiyo maana yake walikuwa wameshaona matokeo yanayoletwa na wale watu wale watu kumi waliokuwa kufanya biashara 
na kama nilivyosema sasa kwa nini wametajwa watu watatu hao watu watatu wanawakilisha watu wengine wale kumi kwa hiyo huyu mmoja alileta mafungu kumi zaidi kulikuwa na wengine kama yeye na yule mmoja alileta mafungu matano kulikuwa na watu wengine kama yeye na huyu mmoja ambaye alificha ile ile fungu lake ya kulifanyia kazi kulikuwa na watu wengine kama yeye kwa hiyo walipopatikana watu watatu wakatosha kuwakilisha watu kumi wale walikuwa wamepewa mafungu sio kwamba bwana Yesu sasa angeanza kututajia mmoja mmoja wa kwanza ilikuwa hiki wa pili ilikuwa hiki wa tatu ilikuwa hiki no ni kwamba watatu peke yao wanawakilisha wale wengine na hata hao wa watatu wanawakilisha hata watu ambao tupo hadi sasa hivi hapa duniani bwana Yesu asifiwe sana kuna wengine wanapopewa yale mambo wanayezalisha zaidi wengine wanazalisha dogo wengine hawazalishi kabisa. Kwa hiyo ndio maana wakataja wakatajwa watu watatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo jingine katika mstari unajua mambo ni mengi ndio maana nimechukua mstari michache. Hapo nikimaliza utarudi kule kuna tatu pale. Jambo jingine unajua ijapokuwa tunaona upinzani, upinzani uliojitokeza kipindi tumbia watu wengi wake walimchukia. Kwa hiyo huenda hata labda walifanya vitu fulani fulani vilivyoonyesha kwamba huyu mtu hataki kutawala wake kwa mfano kwenye jamii zetu za sasa hivi tulizonazo kama watu wanapingana na uongozi uliopo tumezoea kwamba wanaweka mikomo yao wanaanza kuzunguka oh watu mtaki atumtaki atoke matrakani swini na nini watu wana asi watu wanapingana na serikali pengine watu wanapingana na uongozi wa eneo fulani wa shule au wa kitu kingine watu wanaanza kuandamana sasa na hata moja kati ya sababu ambazo zinaweza kuwepo kwa nini yule mmoja alificha ile talanta yake alikuwa anaangalia kuu pinzani uliotajwa kwenye sura ya 14 sasa biblia haijatajia kabisa kwamba kwa nini yule mtu uh, ile talanta yake hakuiweka kazini ila biblia tu imetajia ile maneno aliyoyasema kwamba wewe ni mtu mgumu wewe uko hivi na hivi lakini yule mtu yenye talanta hakuiweka kazini bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo moja kati ya sababu aliogopa upinzani huo kwamba wewe uone watu wanaendesha wana huko mikomo watu wanasema huyu bosi wetu wa mtaki alafu sasa sisi twende tufanye kazi kwa jina la bosi huyu huyu ambao watu wanamchukia hivi je wakituua je wakifanya mambo mabaya je wakituteka je wakienda wakatuhifadhi sehemu ambayo haijulikani itakuwa kwa hiyo huyu mmoja akanyamaza na ile talanta lakini kumbe alikuwa kwa yule mwingine ambaye alikuwa na fungu lake moja lililoleta mafungu kumi zaidi Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku moja katika wiki zilizopita hapa tulikuwa na mwalimu mmoja hapa alikuwa anatufundisha kwenye maombi ya asubuhi akasema kwamba hivi huyu mtu ambaye alizalisha mafungu kumi zaidi ilikuwa ni asilimia ngapi ya kile kitu alichokizalisha? Baada hapo nikaanza kutafakari hivi mtu alizalisha asilimia ngapi? Ukipiga huyu mtu alikuwa fungu moja. Fungu moja likazaa mafungu kumi zaidi ikaza mafungu kumi mengine unajua hiyo ni sawa na asilimia ngapi kwa wanaopiga hesabu za haraka haraka mimi nikapiga pale hesabu ni sawa sawa na asilimia elfu moja alipewa fungu moja akazalisha mafungu kumi zaidi alizalisha asilimia elfu moja asilimia za kawaida kwa ni moja lakini huyu mtu alizalisha asilimia elfu moja kwa hiyo huu upinzani ulikuwa hauna shida sana. Ni upinzani ambao ni mzuri ambao hata yule bwana yule mtu kabaila aliwacha kwa maksud upinzani ubaki ili huyu mtu aweze kuleta faida iliyo kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unajua mazingira yakiwa mazuri Mungu anachotarajia kwako uzalishe kwa asilimia moja Mazingira yakiwa magumu Mungu anachotarajia kwako uzalimu uzalishe kwa asilimia elfu moja Sijui kama umenielewa. Okay, nitaendelea kwa maneno mengine. Mazingira yakiwa mepesi sawa sawa na Yesu alitoa ile mfano kwenye Luka sura ya nane kwamba ile mbegu iliyozaa kwa asilimia mia ilianguka kwenye udongo gani? Udongo mzuri. Kwa hiyo ukiwa kwenye mazingira mazuri, mazingira yenye amani, unatakiwa kuzaa asilimia moja Na ile mbegu hatimaye ilizaa hadi asilimia moja Ukiwa katika mazingira magumu inabidi uzae kuliko yule aliyoko kwenye mazingira mepesi. Mazingira mepesi unazaa asilimia mia moja mazingira magumu inabidi uzae mara moja Huu upinzani wa kuchukiwa na watu walioko 
kukataa utawala wa yule mtu ulikuwepo kwa watu wote kumi wale lakini huyu mmoja akaficha talanta yake kwa sababu anaogopa ana hofu anaogopa upinzani ule uliokuwa mbele yake lakini huyu mwingine akasema hapana ngoja nizalishane tena wakati ambapo mazingira hayaeleweki ndio wakati wa kutengeneza pesa zaidi pesa na kutengeneza faida zaidi katika kile unachokifanya mtu mmoja aliwahi kusema hivi ninahitaji marafiki ili nifanikiwe akaendelea akasema lakini ninahitaji maadui ili nifanikiwe zaidi ukiwa na marafiki wanaokusupport kwenye jambo unalolifanya kila unalolifanya wanasema ndio kila unalolifanya wanakutia moyo wanakuambia songa mbele utafanikiwa kwenye asilimia ya moja kwenye maisha yako ukiwa na watu wanaokupinga watu wanaokuambia hutaweza fulani alishindwa hapo inabidi sasa ufanye zaidi kuliko yule asilimia ya moja bwana Yesu asifiwe sana kisani huu uliotajwa kwenye mstari wa 14 watu wote watatu walikutana nao sio kwamba waliofurahia sio kwamba unaweza kufurahia utawala ambao unakukanamiza wewe hapana hakuna mtu anafurahia utawala unaomkanamiza lakini hawa watu walipoweka zile talanta zao kazini wale watu walikuwa kama fungu yao kazini yakasababisha upande wa pili pata matatizo kiasi kwamba mafungu mengine hata hawa watu waliokuwa nayo yani hama yakahamia kwa hao watu ambao waliamua kuweka kazini yale mambo ambayo huyu bosi wao aliwaamini kwayo na wakapata faida mara elfu moja, asilimia elfu moja. yule aliyeleta mafungu matano zaidi ni sawasawa na asilimia mia tano ya kile alichokuwa nacho alifanya na yeye vizuri na hata ile habari ukija kuichunguza a mwalimu mwingine <laughs> amaombe asubuhi wakati anatukunisha hapa akatuambia kwamba ukiwachunguza wale watu wawili yule mtu wa kwanza aliyeleta mafungu kumi zaidi wanawake alimwambia vema mtumwa mwema na mwaminifu umekuwa mwaminifu katika lililo dogo nitakufanya nita uwe yani baadaye wanawake alimpatia miji kumi zaidi akamwambia uwe na utawala juu ya miji mikumi miji kumi zaidi yule aliyekuwa amepewa mafungu matano tu aliyepewa fungu moja akaleta faida mafungu matano bwana wake hakumwambia kwamba vema utumwa mwema na mwaminifu kwa nini hakumuita huyu ni mwaminifu kwa sababu ndani yake kulikuwa na potential ndani yake kulikuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya yale mafungu matano aliyokuwa amepewa kwa hiyo bwana wake hakumuita mtumwa mwaminifu kwa sababu ndani yake kulikuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya kile alichokileta. Bwana wake alichomwambia, alimwambia toke, wewe maadamu umekuja oke, okay, uwe na miti mitano, katawale miti mitano. Hakumuita mtumwa mwema na mwaminifu. Mwema na mwaminifu ni yule mtu anayefanya mambo anayotakiwa kuyafanya katika kiwango kinachotakiwa. Unajua kuna wale watu wanaofanya tu mambo angalau, anasema kwa sababu ya upinzani unaoendelea. Kuna watu hawataki tuombe. Kwa hiyo wenyewe anasema hapo utumie kima mnyamaze usiombe ni na nini lakini muda huo wakati wa upinzani ndio wakati wa kuomba kuliko wakati wowote ule Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu walipokutana na upinzani huu ndipo walipoleta faida zaidi. Huyu hadi akazalisha akapata asilimia elfu moja katikati ya upinzani. Okay, turudi kwenye mstari wa 13 ule ni malizie mstari uliokuwa mbaya. Kwa hiyo akawapatia fedha, akaweka mambo mazito sana ndani yao mambo yaliyoko ndani yako sio mambo mepesi hata shetani naye anajaribu kuweka vitu vikubwa ndani ya watu wake lakini vitu hivyo si kitu kulinganisha na vile vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yako Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo viweke kazini kwa kadiri unavyoviweka kazini utaona matokeo makubwa sasa baadaye baada ya kupata mafungu kumi ya fedha akawaambia fanyeni biashara akawaambia fanyeni biashara maana yake hiki kitu nilichowapatia haijalishi kuna upinzani wa aina gani Unajua kwanza jambo jingine ni hili. Unajua huyu mtu alikuwa na uwezo wa kuondoa wale watu waliokuwa wanamchukia. Alikuwa na uwezo wa kuondoa wale watu ambao walikuwa hawataki utawala wake. Huo uwezo alikuwa nao. Lakini aliwaacha makusudi, akawaacha makusudi kabisa ili wale aliyowakabidhi yale mafungu waweze kuzalisha zaidi. Kumbuka aliporudi Huyu 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 bwana huyu ambaye aliwapatia wao watu haya madaraka na kazi aliyopatia mafungu aliporudi unajua jambo la kwanza akakuta hawa akataka kujua amepata faida ya kiasi gani alafu baadaye unajua alichosema juu ya wale walioleta upinzani alisema kwamba okay waleteni wale waliokuwa wanipinga wachinjeni mbele yangu neno maneno maraisi tu 
waleteni walikuwa wanafahamika wakachinja wakaishi maana yake ni kwamba huyu mtu alikuwa ana uwezo hata wa kuwachinja tangu mwanzo uwezo alikuwa nao lakini ya kuwachinja tangu mwanzo aliwaacha ili hata hao wawajibishe hawa hawa waweke vifaa vyao kazini kwa sababu kuna wengine vifaa vyao kuja kuonekana hadi wakutane na mazingira magumu ndio kina esta hadi wakutane na upinzani hapo ndio anasema sasa tuanze kufunga na kuomba na nini ila upinzani usipo kuwepo anakaa huko ikulu hata ha Eni ashikiri kile kitu ambacho Mungu amekikusudia juu ya maisha yake. E, Mungu alimweka Esther pale ikulu kama position fulani maalum. Yeye Esther alifikiri tu yuko tu pale kama malaika. Kwa hiyo akaacha eneo lake ambalo Mungu alikuwa amempa kuoccupy, akasubiri hadi matatizo. Ndio maana yule bwana aliwaacha wale watu mwanzoni, uwezo wa kuwachinja tangu mwanzo alikuwa nao. Akawaacha ili wawachemshe chemshe hawa watu, wawachemshe chemshe, wakae mara, wasimame vizuri, atakapokuja hata faida ikitolewa, ijue kwamba yeye ndiye mpata mara moja katika cha upinzani. Yaani manake huyu ni mtu amefanya kweli kweli. Alikuwa amedhamiria, alikuwa ametoa moyo wake wote katika kufanya kile alichokuwa anataka kukifanya. Bwana Yesu Kristo. Ndio maana bado wachawi wapo na wala hawataisha hadi Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili. Hata kama hata kama unakemea mapepo na yaambia wewe pepo na kutuma kuzimu, mapepo hayataisha hapa duniani. Yatakuepo hadi Yesu atakaporudi mara ya pili. Na Biblia inatueleza kabisa Yesu atakaporudi mara ya pili, utawala wake atakapokuwa anatawala hapa duniani, Biblia inatuambia atamfunga shetani. Yesu Kristo hawezi kutawala pamoja na shetani kwa wakati mmoja kwa sasa hivi ndio inaonekana nusu 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 ndio maana wa watu wakati wanatawala na wale watu walikuwa na sauti wanafanya vikao vyao wana viongozi wao wana ujumbe wao wanaandaa watu wanafanya mikakati wanafanya vikao vyao huko ili kuleta upinzani wa mtawala huyo kwa hiyo vyote viliendelea kwa wakati mmoja upinzani ulikuwepo na watu ambao huyu mtu anamwambia wafanye biashara hata atakapokuja bado walikuwa wote kwa wakati mmoja lakini yule bwana sasa aliporudi baada ya kupata ufalme kulikuwa na utawala mmoja wale wote waliokuwa wanampinga walichinjwa akabaki yeye pamoja na wale ambao walifanya biashara na kuleta faida bwana Yesu asifiwe sana maana yake ni maana yake ni kwamba Mungu anategemea katikati ya huo upinzani yani uwezi wa kuendelea kuwepo wale kwa kuendelea kuwepo hivyo sio kwamba vitaondoka bwana Yesu ana uwezo wa kutamka neno vyote na shetani akaondoka lakini yeye ni mwaminifu anajua siku yake ambayo atakuja kuondoa. Kwa hiyo lazima wawepo hapa wakichangamshe changamsha ili tusimame imara katika ile mambo ambayo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apoeshi. Kusta huyu 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 bwana yeye aliwaacha makusudi. Uwezo wa kuondoa alikuwa nao lakini aliwaacha makusudi. Kwa hiyo wakati anawaambia watu wake kwamba fanyeni biashara, alikuwa anajua kwamba kuna upinzani. Yaani kufanya biashara hapa ndo neno ambalo kwenye Kiingereza anatumia neno occupy. Yaani occupy ichukua nafasi. Shikilia kile kitu ambacho Mungu amekupa ukifanya kwa wakati huo. Na utakapokifanya kwa uaminifu, utakapochukua ile nafasi, yaani matokeo yataonekana tena kwa kiwango kikubwa kwa kadiri ya ile nguvu utakapoweka kazini kile ambacho Mungu anataka kikamilishe. Na Mungu atakapokuja, Bwana Yesu atakaporudi, yeye anakuja na ukisoma Biblia vizuri utaona huyu mtu hakuja ili aangalie kama wamepata faida au hasara. Huyu mtu alikuja ili kuangalia wamepata faida kiasi gani. Ndio maana hata yule mtu ambaye hakuzalisha chochote, moja kati ya mawazo aliyoyampatia dakika za mwisho ambayo hayawezi kumsaidia, lakini mawazo aliyopatia dakika ya mwisho akamwambia hivi wewe kweli kwa nini hata fedha yangu usingeiweka beki kwa nini fedha yangu usingeiweka kwa watu wao riba ijapokuwa kule beki hata asilimia mia moja ifike kuna mtu anajua beki yote anayotoa riba asilimia mia moja okay kwa kifupi ni kwamba hayupo katika dunia hii sasa akamwambia hata kama asilimia mia moja ufiki basi angalau hata ungepeleka benki hata kama faida ni asilimia tatu, asilimia nne, maximum sana asilimia tano. labda kama unaweka zile fedha za fixed labda hadi asilimia kumi kwenye baadhi ya benki na nini angalau ningepata kitu kidogo lakini wewe hujaweka kazini kabisa huyu mtu alikuja hatimaye kuangalia ile 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 faida iliyopatikana hata kama ingekuwa ni zero point kitu fulani maana yake lakini kuna faida imeingia huyu mtu alikuwa angalia hata kama kuna faida ingepatikana kidogo unajua mwanzoni mwa mwaka huu wakati kila mtu anaweka malengo yake nini na nini niliangalia mtu mmoja ameweka kwenye mtandao 
ni rafiki yangu na mpango kwa muda mrefu akawa ameka moja kati ya malengo yake akasema naomba Mungu anisaidie angalau katika mwaka huu 2020 niwashuhudie watu wawili wa ukoko eh sasa wakati mimi naangalia kasa hmm Mungu ameka malengo kidogo watu wawili tu kwa mwaka mzima lakini kaona uenda yeye alivolivyo labda yeye anaona hata watu wawili angalau kuna kazi imefanyika maana kwa yule huyu mtu kabaila aliporudi alikuwa anataka faida hata ya hata kama ifike asilimia mia moja ya kile alichokiwekeza ndani yake basi angalau kuna kijitu fulani kimepatikana angalau hata ukishuhudia mtu mmoja akaogopa yani hiyo ni kiwango cha chini ambacho bado yule mtu alikuwa anakikubali kwa hiyo alipoambia afanye biashara maana yake alikuwa serious kabisa kwamba jamani wewe ambaye leo ulikuwa unaogopa upinzani unaogopa nini ungechukua ifedha kama ulikuwa unaogopa itaharibika ungewapeleka watu wengine wanaotwari haya chukueni hiyo hapo mwisho wa siku bosi wangu wa Kenya atakuja nichukue faida itakuwa huko umepatikana ndani ya ile fungu moja nione hata kuna kiasi kadhaa kitakachokuwa kimepatikana angalau bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo akamwambia fanyeni biashara maana yake ni occupy unajua eneo unapoli occupy tunasema kwamba katika mazingira Mungu aliyotuweka hakuna eneo tupu hakuna kitu tu ambacho hata niliposimama sasa hivi nimesimama mimi yani maana yake ndio nime occupy nimechukua nafasi ya ile eneo niliyosimama nikiondoka mahali hapa ile eneo sio kwamba linabaki wazi ah ile eneo kuna hewa imeingia na hapa nilipokuja kulikuwa na hewa iko hapa katikati mimi nilipokuja hewa ile imeondoka nime occupy ile eneo nimelimilika ile nimesimama muda huo kwa wakati huo kwa hiyo siwezi nikawa nimesimama hapa bado na hewa na yenyewe imesimama hapa kwa hiyo unapo occupy eneo vile vitu ambavyo vitakiwa vinaondoka ile nafasi ambayo sasa wewe unataka uichukue unaimiliki pasapo bwana Yesu asifiwe sana yani ni sawa sawa labda mtu mwingine akatoa mfano huu kama labda uchukue beseni labda la maji ambalo limejaa full kabisa labda beseni inaishia hapa labda usawa huu linafika hadi hapa limejaa maji hadi mwisho sasa mtu ili yale maji yatoke kwa nje ili kitu fulani kionekane kwamba kimetoka ukimchukua labda mtu mzima akaingia ndani ya maji kwa kadiri anavyoingia ndivyo yale maji atakapomwagika chini si ndio kama ile beseni imejaa juu kabisa kwa kwa kadiri utakavyozama chini ndivyo maji atakavyomwagika kwa nje. Kwa hiyo ukiingiza hapo mguu mmoja kuna maji kiasi fulani atakayomwagika. Ukiingiza miguu miwili maji atamwagika zaidi. Ukiingia mzima mzima angalau ukaka hapo maji atamwagika hata kama ukapiza kakichwa nje. Ukizamisha kabisa na kichwa hivi maji yanamwagika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inakuwa ni kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ameingia ndani ya maji ana occupy anachukua nafasi ya yale maji yaliyokuepo ndani hauwezi kaingia na maji akasema sisi tutabaki hatutamwagika na sisi tutabanana huko huko haiwezekani maji atatoka nje wewe utaingia bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo sasa ili faida ionekane ili maisha yako yawe na matokeo watu waone kuna kitu kinatoka kwako lazima uoccupy ile nafasi lazima uchukue nafasi ili kitu kingine kitoke Awezi kukaa tu hapo kama yule mtu ambaye hakuweka talanta yake kazini yeye mwisho wa siku akaja tu na maneno akaja na maneno kwa hiyo unaangalia hiyo maji unaangalia wengine wanaingia mambo yanaonekana mambo yanatoka wewe huko tu hapo umekaa unaanza kusema ah si unajua maji ya baridi <laughs> yani ya maji yanaonekana ya baridi hadi unasisimka hata ukiongelea ile maji kiasi gani hakuna chochote kitakachoonekana bila wewe kuchukua hatua bila wewe kwenda ku occupy bila wewe kuchukua ile nafasi bwana Yesu asifiwe sana na hiyo nafasi unaitikwa kwa muda gani una unashikilia kwa muda gani yale mambo ambayo yanatakiwa hapa akamalizia kusema kwamba hata hata maana yake mpaka mpaka wakati fulani mpaka wakati gani mpaka ni japo mpaka atakapo yani ile nafasi unaishikilia hivyo hivyo yani hadi utakapoambua sasa basi muda uliokusudiwa hapa kwa kweli umekwisha ume kwenye eneo hili labda ambalo umepatiwa labda hata umepewa kusimamia jambo fulani wewe ulishikilia vizuri kwa kwamba Mungu ameweka vitu vizito ndani yako unajua ukisimama vizuri kwenye ile nafasi ambayo Mungu amekuwekea watu hata wanaweza kukashangaa kwamba mbona kulikuwa na watu wazoefu mbona kuna watu wenye elimu kuliko wewe mbona kuna watu walio wanajua ya mambo kuliko wewe lakini wewe sasa hivi umekuja kwenye nafasi na mambo unayoyaongea yanakuwa na uzito 
Kwa hiyo kwa sababu Mungu vitu alivyoviweka ndani yetu ni vitu vyenye uzito, vitu vilivyobeba utukufu wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo unaongea mambo mazito kesi kwamba wengine wanaanza kusikiliza. Huyu mtu amekuja hapa, anatoa ushauri fulani. Eh, hivi anasemaje? Hivi amesemaje? Okay. Sawa so, bosi ameshasema hivi lakini na huyu naye anasemaje? Unaposhikilia nafasi yako vizuri, utashangaa hadi umepanda juu. Ndivyo ilivyokuwa kwa kwa kina nani ile kwa kina Mordekai. Mordekai yeye alikuwa amepewa kulinda yeye alikuwa ni mlinzi wa getini. Esther yuko ikulu tunamtegemea na amefanya mambo makubwa kwa sababu ya nafasi alionayo lakini akujua thamani ya kile kitu Mungu alichokuwa amejiweka ndani yake. Mordekai yeye alikuwa mlinzi wa getini lakini alikuwa anajua position yake ni sehemu gani ambayo Mungu amempa occupy akaisimamia vizuri mwisho wa siku baada ya kumsikia Mordekai yuko ikulu lakini alikuwa ameenda pale kama mlinzi wa getini, mlinzi wa getini. Lakini akasimama kwa nafasi yake vizuri sana. Unapoishikilia ile nafasi hadi mwisho, usishikilie kukazembea. Wewe fanya kwa bidii, fanya kwa bidii. Na utakapofanya hivyo, yatatokea matokeo makubwa kwanza katika maisha yako, katika jamii na kuzunguka utaona kile kitu ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako na hata kizazi kitakachofuata baadaye watakuja kujua Yesu. Kuna mtu aliyeoccupy nafasi yako kuna mtu alishikilia nafasi nzuri na maisha yako yanabaki kuwa historia katika vizazi vingi vijavyo. Kwa hiyo yule bwana akasema hii nafasi endelea kushikilia hata ni japo. Usiangalie upinzani labda hao wanasema you know, katika ya upinzani ndio watu wanapopata fursa za kufanya mambo makubwa zaidi. Akamwambia hiyo nafasi endelee kushikilia hivyo hivyo hata nitakapokuja bwana Yesu asifiwe sana. Hata nitakapokuja maana yake ni maana yake walikuwa time maana yake walipewa muda walipewa muda maalum wa kumiliki kile kitu ambacho Mungu alikuwa amekikusudia. Kwa hiyo hata usipoelewa majira na nyakati wakati mwingine ni vigumu kujua utafanya nini kwa sababu ujui kiki tulipewa muda gani. Na muda hapa utatajwa hakuambia miezi miwili wala miezi mitatu kwa sababu kuna watu ambao wakishapewa muda ni wataalamu wa kuwailisha mambo. Hata nilikuwa naongea na wanafunzi fulani hivi nawaambia, unajua mtu hata anapoenda labda anaanza kumwani anajua na miaka minne anasema akumwona hata nikicheza cheza hadi kuja kufika form 4 anafika form 2 ah anasema bado bado miaka yote hiyo anafika form 3 anasema sasa ni kifika form 4 na yeye yeye nitasoma nitasoma hatari kwa sababu anajua kwamba anaamka kule mbele inafika form 4 hadi mtu fulani juzi juzi hapa nikaona ameandika sehemu fulani tu status yake akawa ameandika kwamba kumbe mtihani ni saa 8 basi nitamka asubuhi nisome Yaani hadi siku ya mtihani anajua mtihani sana nani? <laughs> Anasema nitaamka asubuhi nisome. Kwa hiyo yeye ana muda kujiandaa. Sasa huyu bwana huyu hakutoa muda maalum specific. Akasema kwamba yeye fanyeni hii kazi hata nitakapokuja. Hakikisha kwamba uko tayari tayari kuoka, uko tayari kuchukua nafasi kila fursa inapojitokeza. Na wanasema hivi, watu wanao uh, faidi fursa ni wale watu waliojiandaa kama kujiandaa ukikutana na fursa fursa inakupita unasema ningelijua ningejiandaa zaidi kwa hiyo watu wanaofaidi fursa mbalimbali kwenye maisha yao ni wale watu waliojiandaa yani unakuwa unafanya kila kinachowezekana ndani ya huo muda hadi muda unaisha unasema jamani basi kwa sababu ya muda inabidi niishie hapo lakini bado nilikuwa na mengi ya kusema labda unakuta mtu pengine labda hata hajajiandaa labda hata kwenye mkutano au kwenye nini anapewa nafasi ghafla ya kuongea Anaanza ah, anaanza kutafuta maneno, akafuta maneno anaongea na sema ah, hivi bado mimi hujaenda, hivi bado mimi hujaenda. Yaani anafanya fanya mambo ya kupushi muda, mambo ya kusogeza muda. Lakini Mungu anaweza akakusaidia ukafanya vizuri kabisa katika vile vitu ambavyo Mungu amevuwekeza ndani yako na vikao na matokeo. Sasa kwa sababu muda haujulikani, maana yake inabidi uwe tayari wakati unaofa na usiofa. Kwa sababu muda haujulikani, uwe tayari wakati wote na Yesu akamalizia kwenye yale maneno ya kwenye Luka kule ile sura ya 12 kule akasema ni nani basi aliyemtumwa mwaminifu ambaye bwana wake ajapo atafuta anafanya hivyo kwa maana yake unafanya mambo yale yale unayotakiwa kufanya wakati wote hata kama bwana hajaja au anakuja saa ngapi haijulikani wewe unaendelea kufanya vile vile maana yake kuna occupy ile eneo ambalo Mungu amekupa kuli occupy hadi yeye atakapokuja unafanya kwa uaminifu daudi na akija anakuongezea madaraka zaidi anakupromote anakupromote unaenda level ya juu zaidi bwana Yesu asifiwe sana ndio maana anahitaji tu uaminifu kila wakati katika maisha yetu naomba tusimame